আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোর্স টিকার নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে এই ক্লাসে আমি তোমাদের ইংরেজি বই থেকে সপ্তম অধ্যায়ের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে আলোচনা করব সম্পূর্ণ এই ক্লাসটি আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব তাই শিক্ষার্থীরা তোমরা এখনও যারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমাদের প্রতি অনুরোধ রইল তোমরা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাহলে চলো আজকের ক্লাসটি শুরু করছি শিক্ষার্থীরা সেভেন পয়েন্ট ফোরে আমাদের মূল আলোচনা মূলত এই ছকটি নিয়ে অর্থাৎ এই ছকটি আমাদেরকে পূরণ করতে হবে কিন্তু এই ছকটি পূরণ করার আগে আমাদেরকে এই উপরে যে অনুচ্ছেদ দেওয়া রয়েছে বা যে গল্পটি দেওয়া রয়েছে এই গল্পটি আমাদেরকে খুব ভালোভাবে অর্থ সহ পড়ে নিতে হবে শিক্ষার্থীরা চলো আমরা সেভেন পয়েন্ট ফোরে কী বলা হয়েছে প্রথমে সেই প্রশ্নটি এক নজরে দেখে নিচ্ছি রেড দ্য টেক্সট প্রথমে এই লেখাটি পড়ো দেন রাইট ইন পায়ার্স অর গ্রুপ হাউ ডিফারেন্ট আন্ডারলাইন অ্যাকশনস ভার্বস আর ডান তো বলা হয়েছে নিচের যে গল্পটি রয়েছে সেটি তোমরা পড়ো দলগতভাবে বিভক্ত হয়ে তারপরে এই গল্পের মধ্যে বিভিন্ন আন্ডারলাইন করে দেওয়ার শব্দ রয়েছে যেমন দেখো এখানে বলা হয়েছে ওয়াজ থিঙ্কিং এখানে বলা হয়েছে ওয়ার টকিং এখানে বলা হয়েছে শোয়িং তো এই যে ভার্বগুলো এখানে বলা হয়েছে এই ভার্বগুলো কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে তা আমাদেরকে লিখতে হবে কোথায় লিখব বলো তো শুরুতেই যেই ছকটি আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেই ছকে আমরা লিখব তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে খুব সুন্দর একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটি তোমরা স্ক্রিনে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ না কারণ ইউটিউবের বিশেষ কিছু নিতে মালার কারণে আমি এই ছবিটি হাইট করে রেখেছি তবে তোমরা তোমাদের মূল বইয়ের সত্তর নম্বর পৃষ্ঠা থেকে এই ছবিটি মিলিয়ে নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একজন বিক্রেতা তিনি তিনি কোনো একটি পোশাক দেখাচ্ছেন ক্রেতাকে এবং আর একজন ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি যিনি হাতে মাইক নিয়ে তিনি কথা বলছেন বা কোনো কিছু একটা ঘোষণা করছেন তো শিক্ষার্থীরা এই ছবিটা তোমরা তোমাদের মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে নাও যেটি হচ্ছে তোমাদের মূল বইয়ের সত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় তো এখন আমরা দেখো আমাদের মূল গল্পে ফিরে যাই এখানে বলা হয়েছে হাই ফ্রেন্ডস তো এখানে বলা হয়েছে হাই ফ্রেন্ডস এটা বলে দেখো প্রথমেই আমাদের এই গল্পটি শুরু করা হয়েছে তারপর বলা হয়েছে আই এম রুমেলা আমার নাম হচ্ছে রুমেলা তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এই গল্পটি বা এই কথাগুলো যিনি বলছেন তিনি হচ্ছেন রুমেলা তার নাম হচ্ছেন রুমেলা সামটাইমস আই ভিজিট দ্য নিয়ার বাই মার্কেট উইথ মাই প্যারেন্টস মাঝে মাঝে আমি আমার বাবা মার সাথে কাছাকাছি যে মার্কেট রয়েছে বা যে বাজার রয়েছে সে বাজারে ঘুরতে যাই বা পরিদর্শন করতে যাই লাস্ট ফ্রাইডে গত শুক্রবার আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট টু বাই সাম বুকস অ্যান্ড ফুড আইটেমস দেখো বলা হয়েছে গত শুক্রবার আই ওয়েন্ট টু দ্য মার্কেট আমি বাজারে গিয়েছিলাম ওয়েন্ট টু বলতে বোঝানো হয়েছে গিয়েছিলাম কোথায় গিয়েছিলাম মার্কেট আমি বাজারে গিয়েছিলাম কিসের জন্য গিয়েছিলাম টু বাই সাম বুকস অ্যান্ড ফুড আইটেমস আমি কিছু খাবার এবং কিছু বই কেনার জন্য সেই বাজারে গিয়েছিলাম তারপর কি হলো দেয়ার সেখানে আই স ডিফারেন্ট পিপল ডুইং ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস দেখো বলা হয়েছে কি আই স ডিফারেন্ট পিপল আমি সেখানে বিভিন্ন মানুষ দেখতে পেলাম ডুইং ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস তারা বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করছে অ্যাক্টিভিটিস মানে হচ্ছে কাজকর্ম বা কর্মকাণ্ড তো সেই রুমেলা সে কি করলো সে তার বাবা মায়ের সাথে বই কিনতে এবং কিছু খাবার কিনতে নিকটস্থ বা স্থানীয় একটি বাজারে গেল এবং সে সেখানে দেখতে পেল বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের আলাদা আলাদা কাজ করছে এখন সে কোন কোন ব্যক্তিকে কি কি কাজ করতে দেখলো সেগুলো আমরা বর্ণনা শুনবো দেখো বলা হয়েছে এ ইয়াং ম্যান ওয়াজ টকিং টু দ্য শপকিপার জেন্টলি লাইনটা বোঝো এ ইয়াং ম্যান একজন অল্প বয়স্ক বা একজন যুবক একজন ব্যক্তি ওয়াজ টকিং সে কথা বলছিল টু দ্য শপকিপার অফ জেন্টলি সে শপকিপারের সাথে কথা বলছিল জেন্টলি জেন্টলি জি ই এন টি এল ওয়াই জেন্টলি জেন্টলি শব্দের অর্থ হচ্ছে ভদ্রভাবে বা নম্রভাবে শিক্ষার্থীরা যেই শব্দগুলো আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ জানাচ্ছি এই শব্দগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে জেনে নিতে হবে তাই তোমরা অবশ্যই খাতায় এই শব্দগুলো বাংলায় অর্থ এবং উচ্চারণ সহ নোট করে রাখবে এখন দেখো এখানে বলা হয়েছে এ ইয়ং ম্যান ওয়াজ টকিং একজন যুবক তিনি কথা বলছিলেন টু দ্য শপকিপার শপকিপারের সাথে কথা বলছিলেন দোকানদারের সাথে কথা বলছিলেন জেন্টলি খুবই ভদ্রভাবে তাহলে আমি যদি এখানে তোমাদেরকে প্রশ্ন করি যে ওই যুবক ব্যক্তিটি দোকানদারের সাথে কিভাবে কথা বলছিলেন তোমরা কি বলবে বলো তো জেন্টলি তিনি ভদ্রভাবে কথা বলছিলেন এই যে প্রশ্নটা তোমাকে আমি করলাম এটি কিন্তু মনে রাখতে হবে কারণ এটি দিয়েই কিন্তু সামনে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তো বলা হয়েছে কি এরপরে দেখো অ্যান্ড দ্য শপকিপার ওয়াজ হেল্পিং দ্য ইয়াং ম্যান দেখো বলা হয়েছে অ্যান্ড দ্য শপকিপার ওয়াজ হেল্পিং দ্য ইয়াং ম্যান টু চয়েস এ শার্ট তো তখন কি হলো 
সেই শপকিপার ওই যুবক ব্যক্তিকে তার পছন্দের শার্টটি পছন্দ করতে সাহায্য করছে অর্থাৎ মনে করো তুমি দোকানে গেছো এবং দোকানদার তোমাকে বিভিন্ন পোশাক খুঁজে বের করে দেখাচ্ছে যে কোনটি এর মধ্যে তোমার পছন্দ হতে পারে তিনি তোমাকে সাহায্য করছেন এরপর বলা হলো আই স দ্যাচ দ্য টু মিডল এজড উইমেন ওয়ার টকিং সিরিয়াসলি টু ইচ আদার দেখো এখানে বলা হয়েছে আই স আমি দেখলাম যে টু মিডল এজড উইমেন দুইজন মধ্য বয়সী নারী তারা একে অন্যের সাথে কথা বলছে সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে মনোযোগের সাথে অথবা গুরুত্বের সাথে শিক্ষার্থীরা লাইনটি আমি একটু ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে দিচ্ছি আই স আমি দেখলাম দ্যাচ দ্য টু মিডল এজড উইমেন দেখো দুইজন মধ্য বয়সী নারী মিডল এজড বলতে বোঝানো হয়েছে মধ্য বয়সী অর্থাৎ তারা খুব বেশি বয়স্ক না আবার তাদের বয়স খুব কমও না তারা তারা মধ্য বয়সী উইমেন উচ্চটা খেয়াল করো উইমেন উচ্চটা খেয়াল করো উইমেন ওমেন না অনেক সময় তোমরা এই শব্দ দিকে ওমেন উচ্চারণ করো সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে উইমেন তো উইমেন মানে হচ্ছে নারী তো দুইজন মধ্য বয়সী নারী তারা কথা বলছিল ওয়ে আর টকিং তারা কথা বলছিল কিভাবে কথা বলছিল সিরিয়াসলি তারা খুবই গুরুত্বের সাথে কথা বলছিল টু ইচ আদার একে অন্যের সাথে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন পেলাম যে দুজন মহিলা তারা একে অন্যের সাথে কথা বলছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা কিভাবে কথা বলছে তোমরা উত্তর দিবে তারা গুরুত্বের সাথে কথা বলছে তারা সিরিয়াসলি দেখো এখানে বলা হয়েছে সিরিয়াসলি তারা সিরিয়াসলি কথা বলছে তারপরে বলা হয়েছে কি দেখো দ্য শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্য শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াজ ভেরি বিজি অর্থাৎ দোকানের যিনি সহকারী ছিলেন তিনি খুবই বিজি ছিলেন তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন অ্যান্ড শি ওয়াজ শোয়িং দ্য কাস্টমার ডিফারেন্ট অর্নামেন্টস পেশেন্টলি দেখো বলা হয়েছে এবং তিনি কাস্টমারদেরকে বিভিন্ন প্রকারের অর্নামেন্ট বা স্বর্ণালঙ্কার দেখাচ্ছিলেন পেশেন্টলি খুব ধৈর্যের সাথে আমি এই বাক্যটাকে আরও একটু ভেঙে ভেঙে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি দেখো দ্য শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ দোকানের যিনি সহকারী ওয়াজ ভেরি বিজি তিনি তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন অ্যান্ড শি ওয়াজ শোয়িং দ্য কাস্টমার্স এবং তিনি কাস্টমারদেরকে কাস্টমার শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্রেতা তিনি ক্রেতাদেরকে দেখাচ্ছিলেন কি দেখাচ্ছিলেন ডিফারেন্ট অর্নামেন্টস অর্নামেন্টস দেখো ও আর এন এ এম ইএন টি এস অর্নামেন্টস মানে হচ্ছে গহনা বা অলঙ্কার তিনি কাস্টমারদেরকে বা ক্রেতাদেরকে বিভিন্ন প্রকার গহনা বা অলঙ্কার দেখাচ্ছিলেন কিভাবে দেখাচ্ছিলেন পেশেন্টলি দেখো পি এ টি আই ই এন টি এল ওয়াই পেশেন্টলি পেশেন্টলি মানে হচ্ছে ধৈর্যের সাথে তাহলে আমরা এই পুরো বাক্যের মধ্যে পেলাম যে শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা দোকানের সহকারী তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন কিসের জন্য ব্যস্ত ছিলেন কারণ তিনি কাস্টমারদেরকে বিভিন্ন প্রকারের অর্নামেন্ট বা স্বর্ণলঙ্কার দেখাচ্ছিলেন খুবই পেশেন্টলি বা ধৈর্যের সাথে তাহলে এখানে যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট তিনি কাস্টমারদেরকে অর্নামেন্ট বা অলঙ্কারগুলো কিভাবে দেখাচ্ছিলেন তুমি কি উত্তর দিবে বলো তো পেশেন্টলি তিনি ধৈর্যের সাথে এগুলো দেখাচ্ছিলেন এরপরে চলো পরবর্তী বাক্যে আমরা চলে যাই এ লিচেল গার্ল স্ট্যান্ডিং বিসাইড হার মাদার একটি ছোট মেয়ে সে তার মায়ের সাথে দাঁড়িয়েছিল এবং সে কি করছিল ওয়াজ ইটিং এ ব্যানানা গ্লাডলি এবং সে একটি কলা খাচ্ছিল এ ব্যানানা গ্লাডলি সে একটি কলা খাচ্ছিল খুবই খুশির সাথে দেখো বলা হয়েছে গ্লাডলি জি এল এ ডি এল ওয়াই গ্লাডলি অর্থ হচ্ছে খুশির সাথে বা খুশি মনে তো এই যে মার্কেটে সেখানে একটি ছোট মেয়েকেও দেখা যাচ্ছিল এবং সে তার মায়ের সাথে দাঁড়িয়েছিল পাশাপাশি সে একটি কলা খাচ্ছিল খুশি মনে বা খুশির সাথে মনের আনন্দে সে একটি কলা খাচ্ছিল এরপর চলো পরবর্তী বাক্যটি দেখে নিচ্ছি এ ক্লিনার ওয়াজ সুইপিং দ্য রোড হ্যাস্টলি অর নিটলি এরপর বলা হয়েছে একজন ক্লিনারের কথা ক্লিনার মানে জানি পরিচ্ছন্নতা কর্মী ওয়াজ সুইপিং তিনি সুইপিং করছিলেন বা পরিষ্কার করছিলেন সুইপিং দেখো সুইপিং শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিষ্কার করা অথবা এটিকে আমরা ঝাড়ু দেওয়াও বলতে পারি দ্য রোড হ্যাস্টিলি নিটলি তো সেই যে ক্লিনার বা সেই যে পরিচ্ছন্নতা কর্মী তিনি রাস্তাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছিলেন হ্যাস্টিলি বা নিটলি অর্থাৎ পরিচ্ছন্নভাবে দেখো হ্যাস্টিলি অর নিটলি এই শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিচ্ছন্নভাবে বা খুবই পরিষ্কারভাবে তো এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমাদেরকে যে পরিচ্ছন্নতা কর্মী তিনি কিভাবে রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন তোমরা উত্তর দিবে হ্যাস্টিলি বা নিটলি তিনি খুবই পরিষ্কারভাবে রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে ওয়ান অব দ্য সিকিউরিটি গার্ডস ওয়াজ চেকিং সিরিয়াসলি ওয়েদার এভরি ওয়ান ওয়েয়ার মাস্ক অর নট দেখো এখানে আরও একটি বাক্য বলা হয়েছে 
ওয়ান অব দ্য সিকিউরিটি গার্ড একজন নিরাপত্তা কর্মী ওয়াজ চেকিং সিরিয়াসলি তিনি খুবই গুরুত্বের সাথে চেক করছিলেন বা পর্যবেক্ষণ করছিলেন ওয়েদার এভরি ওয়ান ওয়েয়ার দ্য মাস্ক অর নট সকলে মাস্ক পরেছে কি না এটি তিনি কি করছিলেন তিনি সিরিয়াসলি চেক করছিলেন তাহলে এখানে যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে সেই সিকিউরিটি গার্ড তিনি সবাইকে কিভাবে চেক করছিলেন তোমরা উত্তর দিবে কি বলতো সিরিয়াসলি দ্য গার্ড ওয়াজ চেকিং সিরিয়াসলি তিনি খুবই গুরুত্বের সাথে সবাইকে চেক করছিলেন যে সবাই মাস্ক পরেছে কি না অ্যাজ হোয়েন আই ওয়েন্ট টু দ্য গার্ল ওয়াশরুম এবং যখন আমি মেয়েদের ওয়াশরুমে ঢুকলাম তখন কি হলো আই স দ্য ক্লিনার আস্কিং এভরি ওয়ান সেই ক্লিনার ব্যক্তি সকলকে খুবই জেন্টলি খুবই ভদ্রতার সাথে জিজ্ঞাসা করছিলেন বা বলছিলেন টু ইউজ দ্য ওয়াশরুম প্রপারলি ওয়াশরুমকে প্রপারলি ব্যবহার করার জন্য অর্থাৎ সবশেষে আমি কি করলাম আমি ওয়াশরুমে প্রবেশ করলাম এবং ওয়াশরুমে প্রবেশ করার পরে আমি সেই ক্লিনার ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে দেখতে পেলাম এবং তিনি সবাইকে বলছিলেন যে ওয়াশরুমটাকে খুব ভালোভাবে বা যথাযথভাবে ব্যবহার করো তো দেখো তিনি সবাইকে কিভাবে বলছিলেন দ্য ক্লিনার ওয়াজ আস্কিং এভরি ওয়ান জেন্টলি তিনি খুবই নম্রভাবে খুবই ভদ্রভাবে তিনি কিন্তু সবাইকে ওয়াশরুম ব্যবহার করার অনুরোধ জানাচ্ছিলেন তাহলে তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে ক্লিনার বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী কিভাবে সবার সাথে কথা বলছিলেন তোমরা উত্তর দিবে কি জেন্টলি তিনি খুবই ভদ্রতার সাথে কথা বলছিলেন যাই হোক সবশেষে বলা হয়েছে অল অব দিস হেল্পস মি টু লার্ন হাউ টু চক উইথ ডিফারেন্ট পিপল অ্যান্ড অলসো ইন্সপায়ার মি টু বি জেন্টল অ্যান্ড পেশেন্ট দেখো অনেক বড় একটি বাক্য বলা হয়েছে অল দিস হেল্পস মি এই সকল কিছুই আমাকে সাহায্য করেছে কোন সকল কিছু বলতো সে যে বাজারে গিয়েছে সেই রুমেলা যে বাজারে গিয়েছে এবং এবং বাজার যাওয়ার পরে সে যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে দেখেছে এই সকল কাজগুলো তাকে বিভিন্ন জিনিস শিক্ষা দিয়েছে কি শিক্ষা দিয়েছে বলতো বলা হয়েছে লার্ন হাউ টু চক উইথ ডিফারেন্ট পিপল কিভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে কথা বলতে হয় এটি আমি সেখানে গিয়ে শিখেছি অ্যান্ড অলসো ইন্সপায়ার্স মি এবং পাশাপাশি এটি আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে দেখো ইন্সপায়ার্স আই এন এস পি আই আর এস ইন্সপায়ার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুপ্রেরণা দেওয়া তো আমাকে আরও অনুপ্রেরণা দিয়েছে কিসের জন্য টু বি জেন্টল অ্যান্ড পেশেন্ট আমাকে আরও বেশি ভদ্র এবং ধৈর্যশীল হতে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে দেখো জেন্টেল শব্দের অর্থ হচ্ছে ভদ্র বা নম্র পেশেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশীল তাহলে এই পুরো বাক্যটির অর্থ দাঁড়ালো যে এই সকল কিছুই আমাকে শিক্ষা দিয়েছে বা এই সব কিছু থেকেই আমি শিক্ষা পেয়েছি যে কিভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে কথা বলতে হয় এবং আমি আরও বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছি নম্র ভদ্র এবং ধৈর্যশীল হতে শিক্ষার্থীরা দেখো আমি এখানে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ গল্পটি খুব সহজে বাংলায় অর্থ সহ বুঝিয়ে দিয়েছি এবং এই গল্পটি পড়তে গিয়ে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তি কোনো না কোনো কাজ করছেন অর্থাৎ আমরা এখানে ভার্ব সংঘটিত হতে দেখেছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে আমরা দেখেছি কোনো না কোনো ভার্ব কিভাবে সংঘটিত হয় শিক্ষার্থীরা আমি সম্পূর্ণ এই গল্পটি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করছি তোমরা খুব সহজভাবে বুঝতে পেরেছ এবং এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হয়েছে শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটি তোমাদের কাছে কেমন লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তোমাদের সকল সহযোগিতায় কিন্তু আমি আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের এই চ্যানেলটি কিন্তু আরও বড় হচ্ছে শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই মিলে যদি আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে আমি আরও বেশি উৎসাহিত হব এবং তোমাদের জন্য ঠিক এভাবেই নতুন নতুন ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হতে পারবো তাই শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবার চলো আমাদের এই গল্পের মূল যেই প্রশ্ন সেই প্রশ্নে আমরা আসি এই যে ছকটি তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে এই ছকটি হচ্ছে আমাদের এই গল্পের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ ছকটি আমাদেরকে পূরণ করতে হবে শিক্ষার্থীরা এই ছকটি রয়েছে তোমাদের মূল বইয়ের একাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় এই ছকের মূল কাজ কি বলতো আমরা যখন এই রুমেলার গল্পে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে দেখেছি তখন কিন্তু আমরা শুধু তাকে কাজ করতেই দেখিনি পাশাপাশি আমরা এটিও দেখেছি তিনি কাজটি কিভাবে করছেন শিক্ষার্থীরা আমাদের এই ছকে মূলত সেই বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে যেমন দেখো ছকের দুইটি অংশ একটি অংশে বলা হয়েছে ভার্বস অর্থাৎ ক্রিয়াগুলো এবং অন্য অংশে বলা হয়েছে ডিগ্রি বা পরিমাপগুলো অর্থাৎ কিভাবে সেই কাজগুলো সংঘটিত হয়েছে যেমন প্রথম যে অংশটুকু আমাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে দেখো এক নম্বরে বলা হয়েছে টকিং হাউ ওয়াজ দ্য ইয়ং ম্যান টকিং অর্থাৎ ইয়ং ম্যান আমরা গল্পের শুরুতে কিন্তু একজন যুবককে দেখেছিলাম যে কিনা দোকানদারের সাথে কথা বলছিল 
তো সে দোকানদারের সাথে কিভাবে কথা বলছিল সে দোকানদারের সাথে কথা বলছিল জেন্টলি খুবই ভদ্রভাবে শিক্ষার্থীরা আমি কিন্তু তখন তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে বলো তো কিভাবে এই দোকানদারের সাথে যুবক ব্যক্তিটি কথা বলছিল কিভাবে কথা বলছিল সে কিন্তু জেন্টলি খুবই ভদ্রভাবে কথা বলছিল সুতরাং আমরা এখানে সেই বাক্যটি লিখলাম যে সে কথা বলছিল এবং সে কিভাবে কথা বলছিল সেটি আমরা এখানে লিখব তার মানে আমরা বুঝে নিলাম যে পরবর্তী যে প্রত্যেকটি বাক্য এখান দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটি বাক্যে সেই কাজের কথা বলা হয়েছে এবং এই খালি ঘরে আমরা লিখব সেই কাজগুলো কিভাবে সংঘটিত হয়েছে বা কিভাবে সেই কাজগুলো হয়েছে শিক্ষার্থীরা এই সম্পূর্ণ ছকটি আমি তোমাদের জন্য একটি পিডিএফ নোটে তৈরি করেছি যেখানে তোমরা সম্পূর্ণ ছকটি উত্তর সহ পেয়ে যাবে চলো আমরা সেই পিডিএফ হ্যান্ড নোটটি দেখে নিচ্ছি শিক্ষার্থীরা এই হচ্ছে আমাদের সেই পিডিএফ হ্যান্ড নোটটি এখানে তোমরা সম্পূর্ণ ছকটি উত্তর সহ দেখতে পাবে তো প্রথম এই যে এক নম্বর বাক্যটি এটি কিন্তু আমরা আমাদের মূল বই থেকেই দেখে নিয়েছি এবার চলো আমরা দুই নম্বর বাক্যটি দেখে নিচ্ছি দেখো আমাদের দুই নম্বর বাক্যে বলা হয়েছে শোয়িং শোয়িং মানে হচ্ছে দেখানো দেখো বলা হয়েছে হাউ ওয়াজ দ্য শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট শোয়িং দ্য কাস্টমার্স শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা দোকানের যে সহকর্মী রয়েছে বা সহকারী রয়েছে তিনি কাস্টমারদেরকে কিভাবে পণ্য দেখাচ্ছিলেন শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে একজন শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে তিনি কিন্তু তার কাস্টমারদেরকে বিভিন্ন প্রকার স্বর্ণালঙ্কার বা গহনা এগুলো দেখাচ্ছিলেন তো তিনি কিভাবে দেখাচ্ছিলেন বলো তো তিনি দেখাচ্ছিলেন পেশেন্টলি ধৈর্যের সাথে দেখো আমি বাংলায় কিন্তু ব্রাকেটের মধ্যে অর্থ লিখে দিয়েছি তো সেই ব্যক্তিটি কাস্টমারদেরকে বিভিন্ন পণ্য দেখাচ্ছিলেন পেশেন্টলি ধৈর্যের সাথে এরপর তিনি বলা হয়েছে ইটিং খাওয়া তো এখানে একটি মেয়েকে কিন্তু আমরা খেতে দেখছিলাম কি বলতো সেটি হাউ ওয়াজ দ্য লিটল গার্ল ইটিং দ্য ব্যানানা ছোট সেই মেয়েটি কিভাবে কলা খাচ্ছিল বলতো সে কলা খাচ্ছিল কিন্তু খুবই আনন্দের সাথে তাহলে উত্তরটি হবে কি গ্লাডলি গ্লাডলি মানে হচ্ছে আনন্দের সাথে সে কিন্তু খুশি মনে তার মায়ের সাথে দাঁড়িয়ে কলা খাচ্ছিল চারে বলা হয়েছে সুইপিং সুইপিং শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিষ্কার করা বা ঝাড়ু দেওয়া আমরা কিন্তু একজন ক্লিনারকে দেখেছিলাম তিনি রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন তো আমরা সেই বাক্যটি দেখে নিচ্ছি হাউ ওয়াজ দ্য ক্লিনার সুইপিং দ্য রোড কিভাবে সেই ক্লিনার ব্যক্তিটি রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন কিভাবে বলো তো আমি কিন্তু তোমাদেরকে বলেছিলাম তিনি কিন্তু পরিষ্কারভাবে রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন তাহলে সেই উত্তরটি হবে হ্যাস্টিলি অর নিটলি তিনি পরিষ্কারভাবে রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন এবার পাঁচ নম্বরে বলা হয়েছে চেকিং আমরা একজন সিকিউরিটি গার্ডকে চেক করতে দেখেছিলাম কি চেক করতে দেখেছিলাম বলো তো সবাই মাস্ক পরেছি কিনা সেটি কিন্তু আমরা চেক করতে দেখেছিলাম তো সেই প্রশ্নটি হচ্ছে হাউ ওয়াজ দ্য সিকিউরিটি গার্ড চেকিং এভরি ওয়ান কিভাবে সেই সিকিউরিটি গার্ড সবাইকে চেক করছিল কিভাবে বলো তো সিরিয়াসলি গুরুত্বের সাথে অর্থাৎ তিনি সিরিয়াসলি গুরুত্বের সাথে তিনি কিন্তু এটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন যে সবাই মাস্ক পরেছে কি না এবার সবশেষে বলা হয়েছে ছয় নম্বরে আস্কিং আস্কিং মানে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা তো আমরা দেখো এখানে পড়ব প্রশ্নটি হাউ ওয়াজ দ্য ক্লিনার আস্কিং এভরি ওয়ান সবার সাথে সেই ক্লিনার ব্যক্তিটি কিভাবে কথা বলছিলেন শিক্ষার্থীরা মনে আছে আমরা কিন্তু পড়েছিলাম যে সবশেষে যখন সেই রুমেলা মেয়েটি ওয়াশরুমে প্রবেশ করেছিল তখন কিন্তু সেই ক্লিনার ব্যক্তিটি তিনি কি করছিলেন সবাইকে কিন্তু বলছিলেন যে সবাই যেন যথাযথভাবে বা ভালোভাবে ওয়াশরুমটি ব্যবহার করে তো তিনি কিভাবে বলেছিলেন বলো তো তিনি জেন্টলি ভদ্রভাবে বলেছিলেন তিনি ভদ্রভাবে সবাইকে বলেছিলেন যে আপনারা সবাই খুব সুন্দরভাবে বা যথাযথভাবে এই ওয়াশরুমটি ব্যবহার করবেন তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখলে যে সম্পূর্ণ এই ছকটি কিন্তু আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি তোমরা বাসায় বসে একটি ছক তৈরি করবে তোমাদের খাতায় পেন্সিল এবং স্কেল দিয়ে এভাবে একটি ছক তৈরি করে এই সম্পূর্ণ অনুশীলনীটি তোমরা বাসায় বসে করার চেষ্টা করবে শিক্ষার্থীরা আশা করছি এই ছকটি তোমরা সম্পূর্ণ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ এই ক্লাস জুড়ে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের সাথে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে আলোচনা করতে যা আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ বুঝিয়ে দিয়েছি আশা করছি সম্পূর্ণ ক্লাসটি তোমাদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হয়েছে এর পরবর্তী ক্লাসটি আমরা আলোচনা করব সেভেন পয়েন্ট সিক্স নিয়ে এবং সেভেন পয়েন্ট সিক্সও কিন্তু আমি তোমাদেরকে খুবই সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তাই শিক্ষার্থীরা সেই ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি